ஜபம் செய்வோம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாது இருக்கிறீர்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையில் நாங்கள் உண்மை மனதார துதிக்கிறோம் போற்றுகிறோம் வணங்குகிறோம் நம்முடைய திருநாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கடந்த நாட்களில் நீரங்களுக்கு பாராட்டின சுகத்துக்காகவும் பலத்துக்காகவும் உங்களுடைய நேச கரங்களிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து நன்மைகள் ஆசிர்வாதங்கள் ஈவுகளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீர் அருளின பாதுகாப்புக்காக நன்றி படைக்கிறோம் உலகம் முழுவதும் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினாலே அவதியுறுகிற வேளையில் கர்த்தர் துணை நின்று வழிநடத்துகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது நாங்கள் உண்மை குடும்பமாக சகோதர சகோதரிகளாக விசுவாசிகளாக உண்மை தொழுது கொள்ள கூடியிருக்கிறோம் எங்கள் மத்தியில் உடைய திருப்பிரசன்னம் நிறைவாய் இருப்பதாக எங்களுடைய வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு உடைய திருநாமத்திற்கு மாட்சிமையாக எங்களை உரிமை செய்ய ஆசிரியர்களை இயேசு கிருஷ்ணன் வழியை வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமை இந்த வழிபாட்டுக்கு ஆரம்பமாக பாமாலையில் ஒன்பதாவது பாடலின் முதலாம் ரெண்டாம் மற்றும் ஐந்தாம் சரணங்களை மட்டும் பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம் பாமாலை ஒன்பது பூலோகதாரே யாவரும் கர்த்தாவில் களி கூறுங்கள் ஆனந்தத்தோடு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி பாட வாருங்கள் சுத்திகரிப்பதற்கு கர்த்தர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய பரம பிதாவாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளுடைய அளவில்லாத தயவினாலும் இரக்கத்தினாலும் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக நாம் செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சன்னிதியில் மாயமாய் மறைத்து கொள்ளாமல் பணிவும் தாழ்மையும் துக்கமும் கீழ்ப்படிதலும் உள்ள இருதயத்தோடு அறிக்கையிட வேத வசனம் பற்பல வாக்கியங்களில் நம்ம ஏவுகிறது நாம் இக்காலத்திலும் கடவுளுக்கு முன்பாக நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கிட வேண்டுவதுமன்றி 
அவருடைய திருக்கரங்களினாலே நாம் பெற்றுக்கொண்ட மேன்மையான உபகாரங்களுக்காக நன்றி செலுத்தவும் மிகவும் சிறந்த அவருடைய புகழை அறிவிக்கவும் அவருடைய மகா பரிசுத்த வார்த்தைகளை கேட்கவும் நம்முடைய உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் தேவையானவைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளவும் நாம் கூடி வந்திருக்கிற இந்த வேளையில் பாவங்களை அறிக்கையிடுவது நமது விசேஷத்த கடமையுமாக இருக்கிறது ஆகையால் நாம் யாவரும் சுத்த இருதயத்தோடும் தாழ்ந்த சத்தத்தோடும் பரம கிருபாசன தண்டையில் ஒன்றாக இணைந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள பிதாவே தப்பிப்போ நாடுகளைப் போல நாங்களுடைய வழிகளை விட்டு வழிவி ஆய்ந்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம் உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரே எங்கள் கர்த்தராகிய சிக்ரிசின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருளி செய்த வாக்கு திட்டங்களின்படியே நிர்வாக்கியமுள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறிக்கிடையர் எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்தை நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இறக்கமுள்ள பிதாவே உங்களுடைய பரிசுநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்தவர ஏசு கிறிஸ்துவிந்தம் எங்களுக்கு கருவை செய்தவர்களும் ஆமேன் நம்முடைய கருத்தராக ஏசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாயிருக்கிற சர்வ வல்ல விள கடவுள் பாவியின் மரணத்தை விரும்பாமல் அவர்தான் பாவத்தை விட்டு திரும்பி பழைப்பதையை விரும்பி பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற நமது மக்களுக்கு பாவ விமோசனத்தையும் மன்னிப்பையும் கூறி அறிவிக்க தம்முடைய பணிவிடைக்காரருக்கு அதிகாரத்தையும் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் மெய்யாய் மனம் திரும்பி தமது பரிசுத்த நற்செய்தியை உண்மையாய் விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் அவர் பாவங்களை மன்னித்து விமோசனம் செய்கிறார் ஆகையால் கடைசியில் அவருடைய நித்திய ஆந்தத்தில் சேரத்தக்கதாய் இத்தருணத்தில் நாம் செய்கிறது அவருக்கு பிரியமாயிருக்கும் இனி உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மாசில்லாமல் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் நடக்கவும் அவர் நமக்கு மெய்யான மனம் திரும்புதலையும் தம்முடைய பரிசுத்தாவை மறுபடி செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ணன் மூலமாய் அவரை வேண்டிக் கொள்ள கடவோம் ஆமேன் கத்துடைய ஜபத்தை சேர்ந்தேறிடுப்போம் பரமண்டலங்கள் இருக்க எங்கள் பிதாவே நம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்த பிரமணத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமிலேயும் செய்யப்படுவதாக அனுள்ள பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்ற செயலுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீம் என்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கு உம்முடையவைகளே ஆமேன் ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் அப்பொழுது எங்கள் வாய் உமது புகழை அறிவிக்கும் தேவனே எங்களை ரட்சிக்க விரைவாய் வாரும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு சகாயம் பண்ண தீவிரியும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவுக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் திருமறை பாடம் படிக்க கேட்போம் முதலாம் திருமறை பாடம் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பகுதி ஆதியாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று துவங்கி பத்து முடிய ஆதியாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்று துகவங்கி பத்து முடிய பின்பு கர்த்தர் மம்ரேயின் சமபூமியிலே அவனுக்கு தரிசனமானார் அவன் பகலின் உஷ்ண வேளையில் கூடார வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள் அவர்களை கண்டவுடனே அவன் கூடார வாசலில் இருந்து அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி தரை மட்டும் குனிந்து ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருப்பை கிடைத்ததானால் நீர் உமது அடியனை விட்டு கடந்து போக வேண்டாம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வரட்டும் உங்கள் கால்களை கழுவி மரத்தடியில் சாய்ந்து கொண்டிருங்கள் நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களை திடப்படுத்தி கொஞ்சம் அப்பம் கொண்டு வருகிறேன் 
அப்புறம் உங்கள் வழியே போகலாம் இதற்காகவே அடிய நிடம் வரைக்கும் வந்தீர்கள் என்றான் அதற்கு அவர்கள் நீ சொன்னபடியே செய் என்றார்கள் அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாராளிடத்திற்கு போய் நீ சீக்கிரமாய் மூன்று படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றான் ஆபரகாம் மாட்டு மந்தைக்கு ஓடி ஒரு நல்ல இளங்கன்றை பிடித்து வேலைக்காரன் கையில் கொடுத்தான் அவன் அதை சீக்கிரத்தில் சமைத்தான் ஆபரகாம் வெண்ணையையும் பாலையும் சமைப்பித்த கன்றையும் கன்றையும் எடுத்து வந்து அவர்கள் முன்பாக வைத்து அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவர்கள் புசித்தார்கள் அவர்கள் அவனை நோக்கி உன் மனைவி சாரால் எங்கே என்றார்கள் அதோ கூடார வாசலில் இருக்கிறாள் என்றார் அப்பொழுது அவர் ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன் அப்பொழுது உன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார் சாரால் அவருக்கு பின்புறமாய் கூடார வாசலில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பகுதி வாசிக்கிறது முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக குடிக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடகம் எபிரேயன் புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரை எபிரேயரின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரை சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கடவுது அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள் அதனாலே சிலர் அறியாமல் தேவ தூதரை உபசரித்ததுண்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடு நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள் போல அவர்களை நினைத்து கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சரீரத்தோடு இருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து தீங்கு நுபவிக்கிறவர்களை நினைத்து கொள்ளுங்கள் விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும் விவாகம் அஞ்சம் அசூசிப்படாததாயும் இருப்பதாக வேசி கல்லறையும் விபச்சாரக்காரரையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கத்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாய் சிந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் வாசிக்க முடியாத தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடகம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாவதாக
வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு திபேரியா கடல் கடற்கரையிலே மறுபடியும் சீஷர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தின விவரமாவது சீமன் பேதுருவும் திதிமு எனப்பட்ட தோமாவும் கலிலேய நாட்டில் உள்ள கானானூரான் ஆகிய நாத்தான் வேலும் செபதேவின் குமாரனும் அவருடைய சீஷர்களில் வேறு இரண்டு பேரும் கூடியிருக்கும் பொழுது சீமோன் பேது மற்றவர்களை நோக்கி மீன் பிடிக்கப் போகிறேன் என்றான் அதற்கு அவர்கள் நாங்களும் உம்மோடே வருகிறோம் என்றார்கள் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் உடனே படவேறினார்கள் அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை விடியற் காலமான போது இயேசு கரையிலே நின்றார் அவரை இயேசு என்று சீஷர்கள் அறியாதிருந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி பிள்ளைகளே புசிப்பதற்கு எதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண்டோ என்றார் அதற்கு அவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் படவுக்கு வலது புறமாக வலையை போடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அகப்படும் என்றார் அப்படியே அவர்கள் போட்டு திரளான மீன்கள் அகப்பட்டதினால் அதை இழுக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் அதனால் இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த சீஷன் பேதுருவை பார்த்து அவர் கர்த்தர் என்றான் அவர் கர்த்தர் என்று சீமோன் பேதுரு கேட்டவுடனே தான் வஸ்திரமில்லாதிருந்தபடியினாலே தன் மேற்சட்டையை கட்டிக்கொண்டு கடலில் குதித்தான் மற்ற சிஷர்கள் கரைக்கு ஏறக்குறைய இருநூறு முழ தூரத்தில் இருந்தபடியினாலே படவில் இருந்து கொண்டே மீன்களுடைய மீன்களுள்ள வலையை இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் கரையிலே வந்திறங்கின போது கரிநிருப்பு போட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் மீன்கள் வைத்திருக்கிறதையும் அப்பத்தையும் கண்டார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்பொழுது பிடிக்க பிடித்த மீன்களில் சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றார் சீமோன் பேதுரு படவில் ஏறி நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்களால் நிறைந்த வலையை கரையிலே இழுத்தான் இத்தனை மீன்களை மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழியவில்லை இயேசு அவர்களை நோக்கி வாருங்கள் பூஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார் அவரை கர்த்தரென்று சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியவில்லை அப்பொழுது இயேசு வந்து அப்பத்தையும் மீனையும் எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் இயேசு மருத்துவர்களிலிருந்து எழுந்த பின்பு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது மூன்றாவது தரிசனம் வாசிக்க வேண்டிய சுசிஷ பாடம் வாசிப்பாயிற்று தேவனே உமக்கு மயமுண்டாவதாக விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்வோம் 
வானத்தையும் பூமியையும் படைத்து சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகி கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாராகி நம்முடைய நாதரே சிக்ரிசு விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பர்சுத்தாவினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் உப்பவித்து பிறந்தார் பொந்து பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் அறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோர் இருந்து எழுந்து எழுதினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வல் மிளப்பிதாவாகி கடவுளுடைய வலது வாரசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்தில் இருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பர்சுத்தாவை சுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பர்சுவையும் பர்சுவான் டேக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக ஜபம் பண்ண கடவோம் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் பரமண்டலங்கள் இருக்க எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்த பரமண்டத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அண்ணன்றுள்ள எப்பங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீவென்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ஆமேன் கர்த்தாவே உடைய இரக்கத்தை எங்களுக்கு காண்பியும் உம்முடைய ரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளி செய்யும் உம்முடைய பணி உடைக்காரருக்கு நீதியை தருப்பியும் நீர் தெரிந்து கொண்ட மக்களை சந்தோஷத்தப்படுத்தும் கர்த்தாவே உமது மக்களை ரட்சியும் உம்முடைய சுதந்திரத்தை ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே எங்கள் காலத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடும் தேவரீரே அல்லாமல் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் ஒருவரும் இல்லை பராவரணே எங்கள் இருதயத்தை சுத்திகரியும் உம்முடைய பர்சுத்தாவி எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து கொள்ளாதேயும் உயிர்த்தெழுந்த திருநாளுக்கு பின்வரும் இரண்டாம் ஞாயிறு சுருக்க ஜபத்தை நாம் ஏறெடுப்போம் சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளே எங்கள் பாவம் நீங்கும்படியாகும் தேவ பக்தியுள்ள நடக்கைக்கு மாதிரியாகும் உமது குமாரனை தந்தருளி நீரே அவர் அருளே விலை மதிக்கப்படாத உபகாரத்தை நாங்கள் எப்பொழுதும் நன்றி அறிதலோடே பெற்றுக்கொள்ளவும் அவருடைய மகா பரிசுத்த நடக்கை நடிச்சூடுகளை பின்தொடரும்படி நாள்தோறும் பிரயாசப்படவும் எங்கள் கத்ராக் ஏசு கிருஷ்ணன் மூலமாய் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளோம் ஆமேன் சமாதானத்துக்காக ஜபிப்போம் சமாதானத்துக்கு காரணரும் ஏக சிந்தை விரும்புகிறவரும் ஆகிய கடவுளே உமை அறிவதே நித்திய ஜீவன் உமை சேவிப்பதே மெய் சுயாதீனம் தேவரீரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்கிறோம் அது அடியாராகிய நாங்கள் எந்த விரோதிகளுடைய வல்லமைக்கு பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தனங்களில் நின்று எங்கள் கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணன் வல்லமை நாளைகளை காப்பாற்றியவர்களும் ஆமேன் தேவ கிருமைக்காக ஜபம் செய்வோம் சர்வலம் நித்த கடவுளே இந்நாள் வரை எங்களை சுகமாக நடத்தி வந்து எங்கள் பரமப்பிதாவாகிய கர்த்தாவே இந்நாளிலும் அது மிகுந்த வல்லமையால் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்துக்கு உட்படாமலும் எவ்விதமான மோசத்தில் அகப்படாமலும் உமது பார்வைக்கு நீதியாக இருக்கிறது எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் அப்படி ஆளுகையினால் நடத்திரள வேண்டும் என்று எங்கள் கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணன் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த கொரோனா தொற்று நோயால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளிலிருந்து மனு குடும்பம் மீழ்வதற்கு மருத்துவத்துறையும் அரசும் நாம் இங்கு இல்லங்களிலே தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன்படி நாம் இல்லங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து நீங்கள் இல்லங்களிலே இருந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லவும் மக்கள் இந்த கொடிய வியாதியிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று ஜபிக்கவும் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழவும் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வேண்டுகோள் விடுத்தபடி நம்மை காட்டிலும் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஏழை எளிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நாம் உதவிடும் வண்ணம் திருச்சபையின் வழியாக நிதி திரட்டுகிறோம் பேராயத்திலிருந்தும் கிராம குருசேகரங்களில் கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு 
உணவு வழங்கும் விதமாக பொருளுதவி அளிக்கப்படுகிறது நாமும் நன்மை காலை திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த உதவிகளை செய்ய முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய பொருளுதவிகளை அளிக்கும்படி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாமாலையில் நூற்று எழுபதாவது பாடலில் ஒன்றாம் ஆறாம் ஏழாம் மற்றும் எட்டாவது சரணங்களை பாடுவோம் பாமாலை நூற்று எழுபது ஆ சகோதரர் ஒன்றாய் ஏகமான சிந்தையாய் சஞ்சரித்தல் எத்தனை நேர்த்தியான இனிமை என்கிற செம்பொருளின் கீழாக நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அதற்கு ஆதாரமாக நாம் படித்த திருமறை பாடங்களை மனதில் வைத்து கத்தருடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தலைகளை தாழ்த்தி ஒரு சிறிய ஜபம் ஏறெடுப்போம் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இப்பொழுது உடைய திருவார்த்தைகளை தியானிக்கிற போது நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீரார் ஒரு மனதோடு சந்திக்கவும் உடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளவும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் எங்களுக்கு பலன் தார் ஏசு கிருஷ்ணமொழியாக கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே விருந்தோம்பல் அல்லது அன்பின் உபசரிப்பு என்கிற வார்த்தை நாம் தினந்தோறும் பயன்படுத்துகிறோம் விருந்தோம்பல் என்பது நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் மட்டுமல்ல அறிமுகமாகாத மற்றவர்களையும் வழிப்போக்கர்களையும் அந்நியர்களையும் கூட நல் மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு உபசரிக்கிற ஒரு பண்பாக இருக்கிற 
Hospitality is the way we treat other people. The service of welcoming, receiving guests, visitors and even strangers with goodwill. Now, Matavarilla Yapadi Anugurum Mata Makala Yavar Yetukulurum in Badil in the Virudumbal in the Pandu Serand Valangura Pari Patakalatil Wang the Viswas of Munorgil in the Virudumbal Unbin Uvasarip in the Pandai Kondavarla in the Kragil Pudaranathaku. Viswasil in Tapanagi, Abaragam in the Pandila Serra the Vilanginar in the Sulinam, Parkurum, Nam Padikate Mudalam, Turmare, Paratale, Abaragam, Mambre and Gre, Edatil, Karwali, Marathopile, Kudir in the Burdu, Avare Santipadak, Mundu, Pair Varigargal. And the moon to bear a ever good art in while in Rikarabode, Kangarar, Odi Chendu Avarele, Varever Karar, Our Gil Kalgale Karuver Katani Raitandu, Our Gil Marathandele, Ele Parabudi Vindikundu, Our Gil Kunavu Samitha Tarvadaga, Wakari Tisilgara, Our Gil Tunivia Rodi Yanindu, Kunavu Samitha, Our Gil Parimaragra, Our Gil Parimaragra Burdu. Our Lavrudi, Tunaviare Kurit, Vendra, Ketkarargil, our day Tunavir, Kuran the Chelvate, Petrukulvar, and Gravakurudim, Taragar in the Vurindinar, Mani the Urivil, and the Vurindinar, Kadarudi Rai to the Vare, into Suli Pinal Nam, Purin the Wulagro, Aunt our Abraham Kadita Wakudatta. Mindum Pudu Pikira Unboard Buddha Tiria the Varela Yetukulagrabodu, Uba Sarikarabodu Andorade Waka the Tate, Mindum Petugula, Petugulagra, Abraham Ainam, Parkuro, Abraham Vurundumbal Sayer, a Pandai, whatever I irinda. In the Pandu Pariar Patakala till Palavera till Irinda the Embadei, Pariar Pat Pagdilinam, Parikarabodu, Purindulu Rome. Our real Tanungalodi Purkali Warwin Walangalai, Matulodu, Pagrin the Gulla, Tayanga Villa, Virindanar Kagan, Tanak Anbana Kurubatan Rekuda, Yerapadaki, Tayanga Villa, and the Sulinam Palakuripulai Parker. Put the air part to Kalatelayum, Yesuan over Marude, Cedar Rayum, Pala Kudubangal, and Bodu Buddha, Yetukundu, Basaritargal. And our Palanarangalil, Lavli, Langalile, our Lord would earn the one hour of the Garada in Park Room Pinale, Paul Apostle and Epondre, Apostle Gulum, Turpani Kag, Selegra Bodu, Palavisuasa Kudumanga, our lay, Etukulagar, our lay, Tangavit, Vasarikar, the Nachi, the Panile, Tangulia Pangalipe, Adikar, Paul Apostle, our Anupura, Turpani, our lay, Etukulangal, and the Soli Turchabi are at the lay, Vendikulagra, our Gulum Avar, Segar. In the Pudir party, very late in Rekum, Thursuba, Kudumangal, Palatanguli, Langale, Taranda Kudagargal, Thurpani Alla, Yetukulagargal, Anire, Uvasarikara, Pandai, Maravamal, Erekar, Evel Kagan, Amanda, Kanadisola, Areka Pudagro. Yes, one of our Vurundagalile, Yelangalile, Pangabacha, the Matamala, Havare Vurundalikaravaraga, Irundakara. Angal Matu, Ayaya and Bear in the Suli, Nache the Alar Gul, Padusay Ragul, and Al Ayaya Turk Mela Angal, Illu Pendulum, Kurandagulum, Pangabetre, and the Peria Kutatele, Makal, Unavilla Malundabu, the Andavar, our Gul Kunavikra, Urumore Alder, Ayaya and Perkum, Melan, Angal Kurumore, Mindum Nala and Perkum Mela in the Suli, in the Nigerway Rendamore. Nachi the order girl, Padim Sagar de Nam, Turmarele, Padikiro Andavar Makal Pasio de Karabodi, our Kunavali Karavara, Irkara Adamatamala Irai Makal, Wanavaka, our Kapinale, Varigarabodi 
வானத்திலிருந்து அருளப்படுகிற வாழ்வளிக்கிற உணவு நானே ஜீவப்பம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லி அவரையும் அவருடைய வார்த்தைகளை ஏற்று பிதாவினுடைய திருசித்தத்தின்படி நடக்கும்படி அவர்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறார் ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களோடு பாஸ்கா விருந்தில் பங்கு பெறுகிற போது பாஸ்காவனுடைய விருந்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற வேளையில் தம்முடைய உடலையும் இரத்தத்தையும் மனு மக்களின் மீட்புக்காக பகிர்ந்தளிப்பதை அவர்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் அப்பத்தை எடுத்து நன்றி சொல்லி இது உங்களுக்காக பிடிக்கப்படுகிற என்னுடைய உடல் என்று சொல்லுகிறார் அதே போல திராட்சை ரசத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்து இது புதிய உடன்படிக்கையினுடைய அடையாளமாகிய என்னுடைய ரத்தம் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் நம்மை அன்போடு கூட உபசரிக்கிறவர் தம்முடைய விருந்தோம்பலை மனு குடும்பத்துக்கு தருகிறவர் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் மற்றவர்களுடைய பசியை போக்குகிற வாழ்வளிக்கிற உணவு மட்டுமல்ல தன் வாழ்வையே தருகிற ஆண்டவரை நாம் பார்க்கிறோம் தன்னையே விருந் விருந்து விருந்தாக படைக்கிற இயேசு ஆண்டவரை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இயேசு ஆண்டவரை பெற்றதற்காக நாம் நன்றி செல்ல அழைக்கப்படுகிறோம் இயேசு ஆண்டவர் இல்லங்களிலே பங்கு பெற்று விருந்தில் பங்கு பெறுகிற போது ஒரு சில குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மார்க் நச்சி நூல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே லேவினுடைய வீட்டிலே அவர் பங்கு பெறுகிற போது மறைநூறு அறிஞர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் இவர் வரி தண்டுபவர்களோடும் பாவைகளோடும் சேர்ந்து உண்பது ஏன் என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார் ஆண்டவர் அதற்கு பதில் சொல்கிறார் நோயுற்றவருக்கு மருத்துவர் தேவை நேர்மையாளர்களை அல்ல பாவைகளை அழைக்க வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவருடைய அன்பும் அரவணைப்பும் உடனிறுத்தலும் யாருக்கு தேவை யார் தம்மை இயலாதவர்கள் என்றும் பாவைகள் என்றும் எண்ணுகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் மீட்பர் தேவை யார் தன்னை நன்றாக இருக்கிறேன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்ல என்று ஆண்டவர் ஒரு சத்தியத்தை நினைவுபடுத்துகிறார் இந்த நிகழ்விலே நாம் ஒரு சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவர் தம்முடைய உணவை பகிர்ந்து கொண்ட இடம் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களோடு பாவைகள் என்று சமுதாயத்தால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களை விட கீழாக பா பார்க்கப்பட்ட மக்களோடு தன்னை இணைத்து கொண்டு அவர்களோடு கூட உணவருந்துகிற ஆண்டவரை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி அவர் வீடுகளுக்கு அழைக்கப்படுகிற போது அந்த வீடுகளிலேயும் அவர் குணமளிப்பவராக நற்செயல்கள் செய்பவராக அவர்களுக்கு நற்போதனை வழங்குபவராக நாம் இயேசுவானவரை பார்க்கிறோம் ஆகவே அவரை இல்லங்களிலே சந்திக்கிற போதும் குணமாக்கும் ஆண்டவராக நற்செய்தியை அறிவிக்கிறவராக வாழ்வை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறவராகவே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஆண்டவர் உணவு அளிக்கிறதை பற்றி பேசுகிற போது நீங்கள் விருந்துகளிலே முதன்மையான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் நீங்கள் விருந்துகளிலே பங்கு பெறுகிற போது தூரத்தில் அமருங்கள் கடைசி இடத்துல போய் அமருங்கள் அப்பொழுது உங்களை அழைத்தவர் வந்து உங்களை உரிய இடத்துல அமர வைப்பார் தம்மை தாமே தாழ்த்துகிறவர் உயர்த்த பெறுவோர் என்கிற சத்தியத்தை நினைவுபடுத்துகிறார் பரிசேயர் ஒருவருடைய வீட்டிலே அவர் உணவிருக்கிற போது பதிமூன்றாம் வசனத்தில் லூக்கா நச்சி நூல் பாரதி நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் நீங்கள் விருந்து கழைக்கிற போது ஏழைகளையும் உடல் ஊனமற்றோரையும் கால் ஊனமற்றோரையும் பார்வையற்றோரையும் அழையுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் பேறு பெற்றவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் விருந்தை நீங்கள் யாரோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் ஒருவேளை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற போது நல்ல நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூறுகிற போது நினைவு நாட்களை கொண்டாடுகிற போது பொதுவாக நமக்கு வேண்டியவர்கள் விரும்புகிறவர்கள் உறவின் முறை நண்பர்கள் என்கிற நம்மை சுற்றியுள்ள குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே உணவை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு நமக்கு கொடுக்கிற கட்டளை நீங்கள் உணவளிக்க விரும்பினால் விருந்தளிக்க விரும்பினால் திருப்பி தராதவர்களுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பொருளை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் இன்றைக்கு நாம் படிக்க கேட்ட நற்செய்தி பாடம் யோவான் நற்செய்தி நூல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் பெண் சீடர்களை 
கல்லறை நன்றிலை சந்திக்கிற போது மரியாவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் போய் சகோதரர் கருவியுங்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக நான் கலிலேயாவுக்கு செல்கிறேன் அவர்களை கலியா கலிலேயாவுக்கு வர சொல்லுங்கள் அனுப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார் மத்திய இருபத்தி எட்டு ஏழுல இருபத்தி எட்டு பத்துல நாம் இதை பார்க்கிறோம் ஆண்டோருடைய கட்டளை ஏற்று சீடர்கள் கலிலேயாவுக்கு சென்று விடுகிறார்கள் அங்கே அவர்களுக்கு அங்கே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அடுத்த அடுத்தது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற புரியாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு இயேசுவோடு கூட இருந்தபோது அவர்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை எல்லாரும் அவரை அன்போடு கூட ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வேண்டியதை தந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுதோ அவர்கள் வாழ்வாதாரங்கள் அசைக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவை அவர்கள் பிரிந்திருக்கிறார்கள் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்ட பிறகும் இன்னும் உறுதியாகாமல் இருக்கிறார் இந்த நிலையிலே பேதரு மற்ற சீடர்களோடு கூட இருக்கிறார் பேதரு அவர்களிடத்தில் சொல்லுகிறார் நான் மீனி பிடிக்க செல்லுகிறேன் மற்றவர்களும் அவரோடு கூட இணைந்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லுகிறார்கள் இரவு முழுவதும் முயற்சி செய்தும் ஒரு மீனும் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அவர்கள் தோல்வியோடு வருத்தத்தோடு களைப்போடு பசியோடு இருக்கிற அந்த அடி அதிகாலை வேளையிலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் கரையிலே இருக்கிறார் அவர் அங்கிருந்து அவர்களை கேட்கிறார் மீன் உங்களுக்கு கிடைத்ததா அவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்பொழுது அவர் வலப்புறத்திலே வலை வீசுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதன்படி அவர்கள் செய்கிறார்கள் வலை கிழியும் அளவுக்கு நிறைவான மீன்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த நேரத்திலே இயேசுக்கு அன்பாயிருந்த சீடர் கரையில் இருக்கிற ஆண்டவரை கண்டு அவர் ஆண்டவர் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுகிறார் உடனே பேதுரும் இடத்தில் சொல்லுகிறார் அவர் ஆண்டவர் தான் என்று சொல்லி பேதுரும் அவர் ஆண்டவர் என்பதை அறிந்து கொண்டு படகு கரைக்கு செல்வதை காட்டிலும் நாம் வேகமாக நீந்தி செல்லலாம் என்று தன்னுடைய உடையை சரிப்படுத்தி கொண்டு அவர் தண்ணீருக்குள் குதித்து நீந்தி முன் செல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மற்ற சீடர்கள் வலையை கொண்டு வருகிறார்கள் இவர்கள் கரையில் சென்று பார்த்தால் ஏற்கனவே ஆண்டவர் இவர்களுக்கு உணவு சமைத்து வைத்திருக்கிறார் ஒன்பதாம் வசனத்தில் படகை விட்டு இறங்கியவுடன் கரியினால் தீ மூட்டியிருப்பதையும் அதன் மீது மீன் வைத்திருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அங்கு அப்பமும் இருந்தது இயேசு உடனே நீங்கள் பிடித்தவற்றிலே ஒரு சில அதை கொண்டு வாருங்கள் என்றுகிறார் அதையும் சமைக்கிறார் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் இயேசு அவர்களிடம் உணவருந்த வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார் சீடர்கள் யாரும் நீர் யார் என்று கேட்கவில்லை ஏனென்றால் அவர் ஆண்டவர் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை காயப்பட்ட கரங்களை அவர்கள் கண்டிருக்கலாம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை அவர்கள் ஏற்கனவே சந்தித்ததனாலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை மீண்டும் சந்திக்கிற போது அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளலாம் மட்டுமன்றி அவர் அப்பத்தை எடுத்து அவர்களிடத்தில் கொடுத்த போது மீனையும் கொடுக்கிற போது ஆண்டவர் மெய்யாகவே தம்மை சந்திக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்கள் அன்று சீடர்களோடு ஆண்டவர் காலை உணவை பரிமாறி கொள்கிறார் தம்மையே உணவாக கொடுக்கிற ஆண்டவர் தோல்வியில் களைப்பில் பசியில் இருக்கிற சீடர்களுக்கு சுவையான காலை உணவை சமைத்து கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் அருளுகிற இந்த விருந்தோம்பலுக்கு உணவருந்த வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கிறார் சீடர்களை அவர்கள் அழைத்ததனாலே சீடர்களுடைய வாழ்வில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்கிற ரெண்டு குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் விரைவாக நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஏற்கனவே திருப்பணியில் தோல்வியுற்றவர்கள் உங்களை மனிதர்களாக மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றுவேன் என்று சொல்லி அழைத்து பெரிய பொறுப்பை அர்ப்பணித்து அவர்களை ஆயத்தம் செய்த பிறகு இயேசுவின் பாடு மரணம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பின்னாலே அவைகளை மறந்து அல்லது சமுதாயத்துக்கு பயந்து இருக்கிற சீடர்கள் இப்பொழுது மீன் பிடிக்கிறதையும் மறந்து போயிருக்கிறார்கள் மீனையும் பிடிக்க இயலாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சீடர்களை ஆண்டவர் சந்தித்து அவர்களோடு உணவை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதுனாலே அவர்களுடைய உறவு புதுப்பிக்கப்படுகிறது அவருடைய சீடத்துவம் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது இந்த திபேரிய கடற்கரை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரையும் அவருடைய சீடர்களையும் ஒன்று சேர்க்கிறது 
this shore of tiberius is a place where the sprained and strained discipleship is rebuilt and reunited ulla inda tiberia kadarkarai evudeya uravu meendum pudippipadarku pudippikapattadarku adayalamaga maari irukkarar ஆண்டவரின் விருந்தோம்பலை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிற போது நம்முடைய உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படுகிறது நாம் ஒவ்வொரு முறையும் திருவிருந்து விருந்திலே பரு பங்கு பெறுகிற போது அவருடைய சீடர்களாகிய நாம் அவரோடு கூட உறவு புதுப்பிக்கப்பட்டவர்களாய் அவரோடு கூட இணைந்து கொள்ளுகிறோம் அவருடைய உறவிலே மட்டுமல்ல சக சகோதர சகோதரிகளுடைய உறவிலே நாம் புதிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறுகிறோம் ஆண்டவர் நமக்காக பிட்டு அளிக்கிற அரு விருந்திலே நாம் பங்கு பெறுகிற போது கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற இடையே உள்ள உறவு புதுப்பிக்கப்படுகிறது நமக்கும் மற்ற மனிதருக்கும் இடையே இருக்கிற உறவு புதுப்பிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு திருவிருந்தும் சீடத்துவத்திலே நம்முடைய உறவுகளை புதுப்பிக்கிறதை நாம் அனுதினமும் உணர்கிறோம் இரண்டாவதாக ஆண்டவர் அளித்த இந்த விருந்து அவர்கள் ஆண்டவருடைய திருப்பணியை மீண்டும் செய்வதற்கு அவர்களை அர்ப்பணிக்க தூண்டினர் இந்த சமுதாயத்தில் யாரெல்லாம் களைப்போடு சோர்வோடு இருக்கிறார்களோ வாழ்க்கையிலே தோல்வியை சந்தித்தவர்களாக நல்வாழ்க்கை கிடைக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறார்களோ அல்லது அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட வாழ்விழந்த வாழ்வாதாரங்களை இழந்த மக்களோடு கூட வாழ்வை பகிர்ந்து கொள்ளவும் அவர்களுக்கு விருந்தளிக்கவும் உபசரிக்கவும் ஆண்டவர் தொடங்கிய திருப்பணியை நாம் தொடருவதற்கு நம்மை மீண்டும் அர்ப்பணிக்க தூண்டுகிறது அவர்கள் ஆண்டவருடைய அருளின் கருவிகளாக சமுதாயத்தில் அவருடைய அருளை கொண்டு செல்கிறவர்களாக பணி செய்வதற்கு தங்களை மீண்டும் அர்ப்பணிப்பதற்கு அது துணை செய்கிறது வி ஆஸ் டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் or to continue to break the bread for the impoverished world oru velai thevayodu pasiyodu pattiniyodu irukkira makkalukku naam pudhu vaalvai unavalai malikira purupai pettavargalaga irukkrom aandavarude inda virundhombugira anbin ubasarippu engira thirupaniyai naam todarndu seiya aalikkapidugrom indraikku appidipatta makkalukku உபசரிப்பையும் விருந்தோம்பலையும் கொண்டு செல்ல வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் பவுல போசலன் திருச்சபையாருக்கு கொலோசேர் நாலு பத்துல பிளேமோன்ல இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் திருப்பணியாளர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ரேயருக்கு எழுதின ஆசிரியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் அன்னையரை உபசரிக்க மறக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் சகோதரர்கள் மட்டுமல்ல அறிமுகம் இல்லாதவர்கள் அந்நியர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மட்டுமல்ல சிறையில் இருப்பவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவசரி அவர்களையும் உபசரியுங்கள் என்று சொல்லி அழைப்பு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களை இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸினுடைய தொற்று வியாதி பாதிப்பினாலே பலர் வாழ்வாதாரங்களை இழந்திருக்கிறார்கள் அணுதின உணவையும் இழந்தவர்கள் பல ஆயிரம் லட்சம் மக்கள் குரல் அரசு இவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு வேண்டிய முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது அன்பு நிறைந்தவர்கள் தன்னார்வ தொண்டர்கள் பலர் இந்த அன்பின் உபசரிப்பு விருந்தோம்பல் பணியை செய்கிறதை நாமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சபை குடும்பமாக விசுவாச குடும்பமாக ஆண்டவருடைய சீடர்களாக விசுவாசிகளாக நாமும் வாழ்வாதாரங்களை இழந்த உணவிழந்த மக்களுக்கு உணவளிக்கிறவர்களாக அவர்களை தாங்குகிறவர்களாக அவர்களை ஆண்டவருடைய உறவிலே புதுப்பிப்பவர்களாக உற்சாகப்படுத்த ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் நம்மை நாமே இந்த திருப்பணிக்கு அர்ப்பணிப்போம் நாம் தொடர்ந்து அவருடைய திருப்பணியை வாழ்விலே செயல்படுத்துவோம் ஆண்டவருடைய வருகையில கூட இந்த அளவுகோல் இருக்கும் என்று சொல்லி மத்திய நச்சைத்தின் நூலையில் நாம் படிக்கிறோம் மத்திய இருபத்தைந்து முப்பத்தைந்துல ஒருவேளை ஆண்டவர் 
சமுதாயத்தில் இருக்கிற இந்த சிறியவர் ஒருவருக்கு எதை நாம் செய்கிறோம் அதை ஆண்டவருக்கே செய்தோம் என்கிறதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் நாம் எதை செய்ய தவறுகிறோமோ அதை ஆண்டவருக்கு செய்யாமல் போகிறோம் என்பதையும் அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் ஆண்டவருடைய வருகை மட்டும் சமுதாயத்தில் வாழுகிற திருப்பி தர முடியாத ஏழை எளியோருக்கு சிறியோருக்கு நம் வாழ்வை பகிர்ந்தளிப்போம் நம் மங்களை வளங்களை பகிர்ந்தளிப்போம் ஆண்டவருடைய அன்பின் விருந்தோம்பலை உபசரிப்பை தொடர்ந்து இல்லாத மக்களுக்கு தந்துதவுவோம் ஆண்டவர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே கீர்த்தனையில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பாடல் என்னென்ன என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் இயம்பலாகாதே என்ற பாடலின் ரெண்டாவது மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது சரணங்களை நாம் பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம் கீர்த்தனை அறுபத்தி ஒன்பதில் ரெண்டு மூன்று மற்றும் நான்காம் சரணங்கள் ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் உம்மிடத்தில் எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை வேண்டுதல்களை ஏறெடுக்கிறோம் திருச்சபையினுடைய ஆன்மீக தலைவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக தெரிந்த திருச்சபையினுடைய பிரதம பேராயர் துணை பிரதம பேராயர் சினாட் அலு அலுவலர்களுக்காகவும் அனைத்து பேராயங்களுடைய பேராயர்களுக்காக அலுவலர்களுக்காகவும் 
இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் செய்கிற திருப்பணிகளுக்காக நமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் சென்னை பேராயர் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்காக பிள்ளைகளுக்காகவும் பேராய அலுவலர்களுக்காக ஆயர்களுக்காக நற்செய்தி பணியாளர்களுக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் நன்றி படைக்கிறோம் குறிப்பாக திருச்சபையாக இந்த கொரோனா தொற்று வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வாழ்வாதாரங்களை இழந்திருக்கிற மக்களுக்கு உதவிகள் செய்யப்படுகிற போது அவைகள் தேவையுள்ள மக்களை சென்றடைவதற்கு வாய்ப்புகளை கூட்டித்தர வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் சென்னை பேராயத்தின் மூலமாக செய்யப்படுகிற எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் இன்றைக்கும் சென்னை பேராயத்தினுடைய பல குரு குரு சேகரங்கள் திருச்சபைகள் சமுதாயத்தில் தேவையுள்ள மக்களுக்கு செய்கிற உதவிகளுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி படைக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த திருப்பணிகளை நாங்கள் செய்வதற்கு எங்களுடைய கரங்களை நீர் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் அன்பினால் ஆண்டவரே உலகம் முழுவதும் இந்த தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக விசேஷமாக நம்முடைய சமத்தில் விழுதல் செய்கிறோம் வாழ்வை இழந்தவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு நீர் ஆறுதலை தருவீராக சமாதானத்தை அருளி செய்ய வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் இப்பொழுது பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டும் நீர் அவர்களுக்கு குணம் தர வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இந்த பணியிலே அயராமல் தன்னலம் இல்லாமல் உழைத்து கொண்டிருக்கிற மருத்துவர்களுக்காக அவரோடு கூட இணைந்து அவர்களோடு பணியாற்றுகிற மற்ற மருத்துவ பணியாளர்களுக்காக உதவியாளர்களுக்காக அரசு துறையினுடைய அதிகாரிகளுக்காக சுகாதாரத்துறை சுகாதாரத்துறையினுடைய அலுவலர்களுக்காக துப்புரவு பணியாளர்களுக்காக காவல்துறையினருக்காக தன்னார்வ தொண்டர்களுக்காக அவருடைய திரு சமூகத்தில் நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய தொழிற்பணிகளை நிறைவேற்றுகிற போது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு துணை இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் இந்த தொற்று மேலும் பரவாவதுபடி நாங்கள் இல்லங்களிலே தங்கியிருக்கவும் கட்டுப்பாடுகளோடு கூட இருக்கவும் நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த நாட்களை நாங்கள் பயனுள்ள வகையிலே கழிக்கும்படி உங்களுடைய வார்த்தைகளை படிக்கும் தியானிக்கும் ஆண்டோரை மற்றவர்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் வேண்டுதல்களை ஏறெடுக்கும் கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் அன்பினால் ஆண்டவரை இப்பொழுதும் நல்மையை பெறாலை திருச்சபை குடும்பத்தை உடைய திருச்சபையில் திரு சமூகத்தில் வைத்து வேண்டுதல் செய்கிறோம் வயதான பெற்றோர்களையும் தம்பதியர்களையும் வாலிப பிள்ளைகளையும் கல்லூரியில் பள்ளிகளில் படிக்கிற பிள்ளைகளையும் சிறு குழந்தைகளையும் பெயர் பெறாத தனித்தனி ஆசிரியர் தரல வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் தேர்வு எழுத இயலாமல் காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் அதற்காக ஆயத்தப்படுகிற போது நல்ல நம்பிக்கை தாரும் ஞானத்தை நினைவாற்றலை தர வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் தேர்வு எழுதின பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைத்து தொடர்ந்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்ல கிருபை தார் பிள்ளைகள் தன்னுடைய நேரத்தை நல்ல விதமாக பயன்படுத்துவதற்கு உடைய ஞானத்தை வழிநடத்தலை தர வேண்டும் என்று சுமிக்கிறோம் இந்த காலங்களிலே பலவிதமான சுகயினங்களினாலே பலவீனங்களினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் மன சோர்வு அடையாமல் ஆண்டவர் அவர்கள் புதி புதுப்பிக்கப்படவும் நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளவும் கருவர் கிழுவை செய்ய வேண்டும் என்று சுமைக்கிறோம் பலவிதமான தேவைகளோடு உடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து அருளுவீராக பிற மாநிலங்களிலே வெளிநாடுகளிலே படிப்பு நிமித்தமாக பணி நிமித்தமாக தங்கியிருக்கிற வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் அவருடைய குடும்பங்களுக்காக சுமைக்கிறோம் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை தந்தவர்களும் உடைய அன்பின் சட்டைகளுக்குள்ளாக பாதுகாத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த கொடிய தொற்று வியாதியிலிருந்து மனுக்குலம் காக்கப்படவும் விரைவிலே நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளவும் உலகம் முழுவதும் அமைதியை பெற்றுக்கொள்ளவும் கிருபைத்தார் நாங்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் குறை சொல்லாமல் பழி சொல்லாமல் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த தொற்று வியாதியிலிருந்து நாம் எப்படி விடுபட வேண்டும் என்பதை குறித்து சிந்திக்கும் அதற்காக செயல்படுவோம் கர்த்தரங்களுக்கு உங்களுடைய வழிநடத்துகளை தருவீராக மீண்டும் ஆக எங்களை தாழ்த்தி முடி திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டு வரட்சி இயேசு கிருஷ்ண மொழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேனை தருணத்தில் ஒருமணப்பட்டு உமை நோக்கி எங்கள் பொதுவான விண்ணப்பங்களை செய்ய எங்களுக்கு கிருவை அளித்த சர்வ அலமல கடவுளே ரெண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே கூடி வருகிற பொழுது அவர்கள் கேட்கிறவைகளை அருளி செய்வேன் என்று வாக்குறுதி இருக்கிறீரே கர்த்தாவி எமது அடியாராக எங்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகள் உண்டாக எங்கள் விருப்பங்களையும் வேண்டுதல்களை இப்பொழுது நிறைவேற்றி இம்மையிலே உடைய சத்தியத்தை அறிகிற அறிவையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டுள்ளோம் ஆமேன் 
நம்முடைய கத்ராகேசு கிறிஸ்தனுடைய அருளும் தாயும் தந்தையுமாக கடவுளுடைய அன்பும் தூய ஆவியாக கடவுளுடைய ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் இன்றும் என சதாக்கால நம் அனைவரோடு கூட தங்கியிருப்பதாக சமாதானத்தோடே செல்லக்கடவும் கத்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமேன்